ja, Verkrümmungen erstellen in Illustrator. Dazu gibt es zwei Methoden und die möchte ich in diesem Video näher erläutern. Zum einen finden Sie im Menü Effekt die Verkrümmungsfilter mit diversen Vorgaben und zum anderen finden Sie im Menü Objekt die Verzerrungshüllen. Auch hier, wenn Sie mit Verkrümmung erstellen wählen, kommen dieselben Vorgaben zum Vorschein. Wo liegen die Unterschiede? Das wollen wir jetzt ein bisschen näher anschauen. Verkrümmungen erstellen, das können Sie über eine Grafik machen oder auch über Teilbereiche, wie beispielsweise hier bei, dieser, äh, bei diesem Wappen, das ich gerne ein bisschen geschwungen darstellen möchte. Also verwendet man ganz einfach unter Menü Effekt die Verkrümmungsfilter und einer dieser Verkrümmungsfilter heißt eben auch Flacke, der so einen geschwungenen Effekt macht, den man nach seinen Vorstellungen einstellen kann. Das Wappen wirkt so dynamischer. Ich verkleine es mal und stelle es so in einen Teilbereich dieser Infografik. Beim Skalieren von äh, Grafik sollten Sie immer darauf achten, dass in den Voreinstellungen von Illustrator Konturen und Effekte skalieren aktiviert ist, sodass eben diese Bestandteile auch mit verkleinert werden. Vielleicht hier noch ein Schlag Schatten. Und so befindet sich nun dieses Wappen auf dieser Infografik durch einen Verkrümmungsfilter in dynamischer Weise. Selbstverständlich kann man auch diese Verkrümmungsfilter auf Texte anwenden. Die ähm, Methoden mit Effekt und mit Verzerrungshülle möchte ich hierbei näher erläutern. Also hier nochmals dasselbe mit dem Effekt Verzerrungsfilter, nehmen wir nochmals Flacke, ergibt sich dieser Effekt, ein geschwungener Effekt, der unter Umständen zur Aussage des Textes sehr gut passen kann. Lass mal hier 0 und verwenden hier mal 70. Gleiches können wir aber auch mit Menü Objekt der Verzerrungshülle machen. Also auch hier mit Verkrümmung erstellen, gelang ich, ein bisschen anders dargestellt zwar, zu diesen Verkrümmen Optionen, das sind dieselben Befehle, die wir im Menü Effekt gesehen haben. Und ich verwende hier nochmals die Flagge mit denselben Einstellungen. Betrachtet man diese beiden Beispiele, so sieht man eigentlich keine Unterschiede, es ist also dasselbe. Wähle ich nun diesen Text an, dann sehe ich hier äh, die Grundlinie des Textes und hier eben nicht. Noch deutlicher wird das, wenn ich umschalte in die Pfadansicht, hier ist der Text vorhanden, hier eben nicht. Hier handelt es sich bereits um ein Gitter, das zeigt Illustrator auch, wenn ich das auswähle, ich habe hier eine Hüllenverkrümmung. Und hier habe ich eine Schrift. Das heißt, diese Methode ist ideal, wenn es darum geht, den Text äh, zu ändern. Ich kann also einfach mit dem Textwerkzeug hier eine Auswahl machen und einen anderen Text eingeben. Und dieser Text unterliegt eben dieser Verzerrung, die ich vorhin eingegeben habe. Dasselbe sieht man auch hier beim Aussehen. Also ich habe hier ein Aussehen festgelegt, das heißt, ich kann jederzeit hingehen und über das Bedienfeld Aussehen diese Verkrümmung noch ein bisschen äh, präziser einstellen. Die Schrift wurde übrigens auch mit einem Aussehen aufgebaut. Äh, dieses Thema wurde im Artikel 6 2016, also im vorherigen Artikel der Fachzeitschrift Publisher, erläutert. So eine Stapelung von Konturen, die dann dieses Aussehen hier geben, plus noch ein Schlagschatten. 
Genau, also nochmals zusammengefasst, diese Methode im Menü Effekt Verzerrungsfilter ist ideal, wenn es darum geht, nachträglich noch Textänderungen zu machen. Wenn es jetzt aber darum geht, diese Verzerrung noch ein bisschen präziser einzustellen, dann ist eben diese Methode hier von Vorteil, die Verzerrungshülle. Wir können nun hingehen und also mit dem weißen Pfeil hingehen und diese Ankerpunkte auswählen und eben Änderungen machen. Das heißt, der Text unterliegt diesen Änderungen. Und wenn es eben noch präziser sein soll, können wir über untergeordnete Befehle wie mit anderem Gitter erstellen noch zusätzliche Zeilen und Spalten äh, erstellen. Ups, das nochmals. Ideal für die Auswahl mehrerer Punkte ist in diesem Fall dieses Lasso-Werkzeug. Da kann ich auch in der Vorschau über diese Punkte fahren, was ja mit dem weißen Pfeil sonst nicht möglich ist, um eben diese Ankerpunkte zu aktivieren und dann eben gemeinsam äh, zu verändern. Also wir können hier auf Basis von äh, Vektoren mit äh, Griffpunkten und mit Ankerpunktauswahl eine beliebige Darstellung machen. Doch wo ist der Text? Gehe ich in die Pfadansicht, ist er eben nicht zu erkennen. Um in den Text zu gelangen, kann ich hier bei diesem Hüllengitter auf den Inhalt gehen. Gehe ich so auf den Inhalt, dann kann ich also auch hier den Text auswählen und überschreiben. um eben ein, anderen, ein anderes Thema einzugeben, vielleicht einen Sprachwechsel zu machen, aber mit dem gleichen Aussehen. Illustrator lüftet das Geheimnis sehr gut, wenn wir hier unter äh, Verzerrungshülle ähm, zurückwandeln auswählen, nicht zu verwechseln mit umwandeln, zurückwandeln zuerst mal. Zurückwandeln zeigt dann dieses Gitterobjekt, dieses übergeordnete Gitterobjekt, dem sich der Text dann unterordnen muss und der Text in normaler Darstellung. Mit dem Befehl umwandeln, Verzerrungshülle umwandeln, werden dann eben Vektoren dargestellt und ich habe dann keine Änderungsmöglichkeiten mehr am, äh, an der Darstellung, an den, an den äh, Ankerpunkten. Das wird oft gebraucht, wenn es beispielsweise eine Beschriftung oder andere Verwendungszwecke gibt. Ja, das soweit zu den Verkrümmungen in Illustrator. Wir haben also gesehen, wir haben Effekte für die schnelle Verwendung und wir haben eben präzisere Einstellungsmöglichkeiten mit Verzerrungshülle. Da wird ein Hüllengitter erstellt, das man noch erweitern kann. Und hier kann man dann auf Bezier-Technik beliebige Veränderungen machen.